everyone welcome to botany insider and in this lecture we'll be dealing with the types of rna last video mein we discussed about the types of dna last video mein humne types of dna ko padha tha so is video mein hum types of rna ko deal karenge so let's discuss about the rna structure dna ka structure hum pehle hi discuss kar chuke hain in the previous video so in the rna what we have is that we have the first important थिंग इज कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है दैट इज इट कंटेन्स ओनली वन स्ट्रैंड एज इन केस ऑफ द डी एन ए वी हैव टू स्ट्रैंड बट इन केस ऑफ आर एन ए वी हैव ओनली वन स्ट्रैंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर वी हैव टू रिमेंबर इज कि आर एन ए के अंदर वी हैव यूरासिल बींग प्रेजेंट एंड इन केस ऑफ डी एन ए वी हैव द थाइम इन बींग प्रेजेंट अदरवाइज बाकी तीनों सेम होते हैं दैट इज साइटोसिन गोनिन एंड एडिनिन ये ही डी एन ए और आर एन ए दोनों में सेम प्रेजेंट होते हैं द ओनली डिफरेंस लाइज इज इन द यूरासिल यूरासिल इज प्रेजेंट इन द आर एन ए एंड थाइमीन डी एन ए में प्रेजेंट होता है सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स ऑफ आर एन ए द फर्स्ट पॉइंट सेज दट द राइबो न्यूक्लिक एसिड विच इज द फुल फॉर्म ऑफ द आर एन ए इट इज एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन ऑल द बायोलॉजिकल सेल्स दैट इज आर एन ए जो है वो हर एक बायोलॉजिकल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल होता है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द आर एन ए आर द फर्स्ट वन इज दैट इट हेल्प इन द सेंथेसिस ऑफ प्रोटीन ये प्रोटीन बनाने के काम आता है इट हेल्प टू कैरी द मैसेज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डी एन ए दैट इज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेंट्रल डॉगमा जिसमें क्या होता है डी एन ए आर एन ए में कन्वर्ट होता है और आर एन ए गेट्स कन्वर्टेड इन टू द प्रोटीन सो इसके अंदर इफ वी लुक क्लोजली वॉट हैपन्स इज कि आर एन ए एक मैसेंजर इंस्ट्रक्टर की तरह वर्क कर रहा है दैट इज इट वर्क एज अ मैसेंजर इंस्ट्रक्टर फॉर कैरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डी एन ए टू मेक द प्रोटीन्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है दैट इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द जीन्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड आल्सो ये सेल्युलर डिफ्रेंसिएशन में भी हेल्प करता है सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द आर एन ए यू लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ आर एन एज अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ आर एन एज की बात करें सो वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ आर एन ए द फर्स्ट वन इज द मैसेंजर आर एन ए विच इज ऑल्सो गिविन द नेम ऑफ एम आर एन ए और एम आर एन ए जो है वो ओनली फाइव परसेंट ऑफ द टोटल आर एन ए इन द सेल को अकाउंट करता है दैट इज अगर एक सेल के अंदर इफ वी काउंट द टोटल आर एन ए कंटेंट तो उस टोटल आर एन ए कंटेंट का ओनली फाइव परसेंट ऑफ दैट कंटेंट इज वॉट मेक्स अप द मैसेंजर आर एन ए देन वी हैव द सेकेंड वन एज द राइबोजोमल आर एन ए और द आर आर एन ए द थर्ड वन इज द ट्रांसफर आर एन ए और द टी आर एन ए विच अकाउंट्स फॉर टेन टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ टोटल आर एन ए इस वीडियो में विल बी डीलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टी आर एन ए इन कंप्लीट डिटेल क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इसी एरिया से फ्रेम हुए हैं वी हैव सीन मेनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया इन प्रीवियस ईयर्स हेंस विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व आउट करेंगे The next type is the small nuclear RNA, that is snRNA. Then we have the regulatory RNAs, transfer messenger RNA, that is tmRNA. Third, the next one is the ribozymes, that is RNA enzymes, and the last one is the double-stranded RNA or the dsRNA. You need not to go into the depth of each one of them. सबसे important in me transfer RNA है, so we'll be dealing with this topic itself. So if we look at the basic properties. Of of the tRNA it is a soluble RNA the next one is that it accounts for 10 to 15% of the total RNA in the same way jaise ki mRNA 5% total account karta hai aise hi tRNA 10 to 15% account karta hai agar hum size dekhe to the size of the tRNA is 73 to 93 nucleotides and what are nucleotides we have discussed about this in complete detail in the previous videos 
द नेक्स्ट वन इज दैट इट इज अ नॉन कोडिंग आर एन ए दैट इज ये आर एन ए किसी भी चीज को कोड नहीं करता एंड वन इम्पॉर्टेंट हाईलाइटिंग पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर इज दैट अ पर्टिकुलर टी आर एन ए इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड दैट इज अगर हमारे पास एक टी आर एन ए है तो ये टी आर एन ए एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा दैट इज दिस टी आर एन ए वुड कम इन बाइंड टू अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ओनली दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द टी आर एन ए सो लेट्स लुक इट द स्ट्रक्चर ऑफ टी आर एन ए नाउ तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टी आर एन ए जो हमें याद रखना है बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वील बी सॉल्विंग वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो सो यू कैन सी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट थ्री डैश एंड के ऊपर सी सी ए एंड होता है विच इज द एक्सेप्टर आर्म इट इज इन करेक्टली मार्क है सो सी सी ए इज द एक्सेप्टर आर्म यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस देन वी हैव द टी लूप प्रेजेंट इसका दूसरा नाम टी साई सी होता है और इन अदर वर्ड्स इट इज द pseudo uridine you have to remember about these different names of the structure it is a seven nucleotide structure that is the size of this particular area is or this t loop is seven nucleotides then we have a variable loop present iska size constant nahi hota the size of the variable loop is not constant and the size varies depending upon the different species it is found in or depending upon the various factors by which this is performed so then we have the anticodon loop and this is also a seven nucleotide structure after that we have the anticodon arm or isko hum anticodon stem se bhi bol sakte hain that is the other name for the anticodon arm is the anticodon stem then we have the d loop and iska full form hota hai di hydro uridine that is the other name for the d loop is the di hydro uridine and then we have the 5 dash end so these are the important components of the trna these are the points which you have to remember sabse zaruri hame kya kya yaad rakhna hai pehla that थ्री डैश एंड पे सी सी ए एंड होता है एंड ऑल्सो इट इज द एक्सेप्टर आर्म दैट इज जब भी कोई नया अमाइनो एसिड आएगा वो यहाँ पर आकर ही अटैच होगा देन वी हैव द टी साई सी लूप देन वी हैव द एंटीकोडोन लूप विच इज सेवन न्यूक्लियोटाइड सेम एज द स्टूडो यूरिडीन लूप देन वी हैव द ए सी स्टेम दैट इज द एंटीकोडोन स्टेम आफ्टर दैट वी हैव द डाई हाइड्रो यूरिडीन लूप विच इज ऑल्सो वेरिएबल इन नेचर सो इफ इन क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दैट वॉट आर द वेरियस रीजन बाई विच द टी आर एन ए स्ट्रक्चर वेरीज सो वी हैव डिस्कस्ड कि उसका स्ट्रक्चर का साइज जो है वो सेवेंटी थ्री से नाइन्टी थ्री न्यूक्लियोटाइड तक हो सकता है सो वट इज द रीजन फॉर दैट सो द रीजन फॉर द सेम इज की बिकॉज इट कैरीज फर्स्ट द वेरिएबल लूप और सेकेंड द डी लूप और द डाई हाइड्रो यूरिडीन लूप इन दोनों लूप्स के प्रेजेंट होने की वजह से इसका साइज जो है वो सेवेंटी थ्री से नाइन्टी थ्री के बीच में वेरी करता रहता है सो दिस कुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट एग्जाम और द अपकमिंग एग्जाम्स so this was about the trna structure you have to remember about this so agar hum isko 2d structure mein dekhte hain so it is given the name of clover leaf model why so because it looks this way so make sure you remember about this name that the 2d structure of the trna is the clover leaf model then we have the 3d structure 3d structure ko l shaped ka naam diya jata hai why because it obtains or it occupies the shape of a l or a inverted l as you can see in the figure then we have the third one that is the simplified loop so this is not something very much applicable All you have to remember is कि अगर हमें सिंप्लीफाइड वर्जन में समझाना हो टी आर एन ए का स्ट्रक्चर तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज कर सकते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज अबाउट द 
क्लोवर लीफ मॉडल बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं सो यू कैन नॉट एफोर्ड टू स्किप दिस सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो द क्वेश्चन सेज दैट द डिफरेंट आर्म्स इन द टी आर एन ए स्ट्रक्चर आर शोन इन कॉलम ए एंड द स्पेसिफिक सिग्नेचर्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट आर्म्स आर शोन इन कॉलम बी सो कॉलम ए के अंदर हमें टी आर एन ए के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और कॉलम बी के अंदर उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दिए गए हैं एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट answer so if we look at the first one that is the acceptor arm so we have just discussed ki acceptor arm jo hota hai that the acceptor arm is the ccan and also it is a seven nucleotide structure this is the second information so the acceptor arm is a seven base pair stem and also it have a cca sequence so A matches with the second option. Then we have the anticodon arm. So B matches with the third option. Why? Because it is saying that it is five base pair stem. I'll explain you the reason why it is not written seven. I'll just wait for a minute. The third one is the T psi C loop. So we have just discussed the T psi C loop. का दूसरा नाम is pseudo uridine. So C matches with the fourth option. Then the D portion is that. D arm is the dihydrouridine arm so D matches with the first option so if we match these four options with the options given in the question so we will find out that A matches with second B matches with third C matches with fourth and D matches with the first one hence D is the correct answer for this particular question so talking about this thing so in this question it is saying that anticodon arm is five base pair stem so see one thing you have to remember hamesha jo humne figures learn kari hain उसके वेरिएशन में भी कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं इट इज़ नॉट कंपलसरीली दैट इफ वी हैव रिमेंबर्ड अबाउट द सेवन सो वी विड फाइंड आउट सेवन इट सेल्फ इन ऑर्डर कि एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करे व्हाट हैपेंस इज एग्जामिनर ने एक्सेप्टर आर्म के साथ भी सेवन बेस पेयर दिया है और सी सी ए सीक्वेंस लिख दिया सो इवन इफ यू डू नॉट नो दैट एक्सेप्टर आर्म इज अ सेवन बेस पेयर स्टेम बट वी हैव अंडरस्टूड कि एक्सेप्ट आर्म के वहां पर सी सी ए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है सो so, इसीलिए ए को हमें सेकेंड के साथ ही मैच करना होगा एंड इन एडिशन बी को हमें थर्ड के साथ मैच करना होगा वाई बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू मैच एंटीकोडॉन आर्म विद एनी अदर थिंग क्योंकि हमें बाकी सबका आंसर तो पता है वी नो कि टी साई सी लूप इज अडो यूरिडीन एंड डी आर मिस डाई हाइड्रो यूरिडीन सो Sometimes in questions we have to modulate. So sometimes, according to the question, we have to find out the most appropriate answer for that particular. So, so this was about this question. I would like to share a trick with you all in this particular question. So. even if you do not remember or maybe by chance you forget about these three things but we know d arm is dihydrouridine and remember it this way also d arm start with d and the full form of this is dihydrouridine so you will not be forgetting this thing at least so if you match d with first option so we are confirmed that d would match with first option only and we do not know the answer for any other just have a consideration ki hame in teenon mein se kuch yaad nahi aa raha exam mein सिर्फ हमें एक चीज याद है कि डी आर्म जो है वो डाईहाइड्रोयूरिडीन होता है सो ट्राई टू मैच डी विथ फर्स्ट ऑप्शन इन द ऑप्शन दैट आर गिवन टू यू फर्स्ट ऑप्शन के अंदर डी थ्री से मैच है विच इज ए इन करेक्ट स्टेटमेंट सो ए कैन नॉट बी द आंसर सेकेंड ऑप्शन के अंदर डी को सेकेंड से मार्क करा गया है विच इज ऑल्सो इन करेक्ट इन द थर्ड ऑप्शन डी को थर्ड से मार्क करा गया है विच इज ऑल्सो इन करेक्ट सो यू कैन सी अगर आपको सिर्फ डी आर्म याद था दैट डी आर्म का जो मेन सिग्नेटरी फीचर होता है दैट इज दैट इट इज अ डाई हाइड्रोयूरिडीन यू कैन इजिली फाइंड आउट द करेक्ट आंसर within a minute or maybe less than a minute also so you can easily find out that d is the correct answer for this particular question do not skip 
match the following type of questions in the examinations because these are the most scoring type of questions and every year you can find 8 to 9 match the following in the complete question paper main ek different video banaungi about the various types of question and which type of questions to skip and not to skip in the examination jab examination would be around the corner at that time i would be uploading the same but one important tip you can take from this particular video is ki never skip match the following question and after solving every option try to match it with the options given in the question so that you can reach to the final answer as soon as possible and save your time so this was all that i wanted to share in this particular video and if you like this video please do like share it with your friends and please subscribe to my channel i'll be coming up very soon with more informative videos as well so thank you so much for watching and i'll see you soon bye